ne kadar çok tanışılırsa, mental sağlamlık ne kadar, ne kadar çok simptomlar hakkında eşitilirse, bir o kadar insan özünde ve etrafındakileri de tanımak şansı artır, e, kömeği alma şansı artır. Dolayısıyla onun pisleşme şansını azaltmış olur. Bildiğimiz kimi hazırda e, mental sağlamlık biraz daha çok danışılır. Evvelki dövrlerin nəzərən. Bu ola bilər e, sosial mediyada, bu ola bilər gündəli hayatımızda. Yəni insanlar əgər əvvəllər qorxurdularsa, çəkinirdilərsə e, psikologiyama getməkdən, danışmaqdan və s. İndi bu biraz bariyerler, bu tabu deyə bilərik belki də. Bu tabular biraz daha e, qırılıb. E, ümumiyyətlə, gəlin bundan başla ki, mental sağlamlıq nədir və biz mental sağlamlıq haqqında baza olaraq nələr bilməliyik özümüz haqqında və mental sağlamlıq ilçası haqqında? Aslında çok geniş anlayışlı mental sağlamlığı biraz izah etmek de çetindir o bakımdan spesifik olarak. E, necə ki, mental sağlamlıq profesionalları bölünür, mesela psikiyatrlar, e, psikologlar, nevrologlar, e, problemin növündən, şiddetinden asıl olarak veya psikoloji konsultantlar. E, mental sağlamlığımızın da bir növ, belə deyək də, e, əksildiyi, zərər gördüyü halların da şiddetli dərəcəsi var. Ümumiyyə, mental sağlamlıq deyəndə bizim gözlədiyimiz şey şəxsin özünün fərqində olması, bacarıqlarının fərqində olması, duyğularının, düşüncələrinin, davranışlarının belə deyək, idarəsində daha rahat hiss etməsi, özünün cəmiyyətdə aktuallaşdıra bilməsi, münasibətlər qura bilməsi, işləyə bilməsi, bir içinde olduğu cemiyete bir fayda verebilmesi halı diye bilerek yani ümmen baktığımızda insanın nice ki fiziki olarak sağlam hissetme yakışı hissetme ihtiyacımız var mental sağlamlığımız da hemin o fiziki sağlamlığımızın bir ona benzer şekilde yakışı olma halımızın bir parçasıdır yani ümmen insanın hayatta o rifah halının yaxşı olma halının təmin edilməsi üçün zəruri bir parçasıdır mental sağlamlığımızda. Və əhat etdiyi şeylər bizim duygularımız, düşüncələrimiz, davranışlarımız, onlarla bağlı necə hiss etməyimizdir. İndi dərəcəsindən nasıl olaraq bunun pozulduğu halların yaşamı çox çətinləşdirdiyi vəziyyətlər ola bilər və ya şəxs yaşama davam edir, amma müəyyən çətinliklər yaşayır ola bilər. Bu halda biz bir pozuntudan və ya yəni mental sağlamlığın pozulmasından danışa bilərik və ya mental sağlamlığın e, zədələnməsi, amma bir pozuntunun olmadığı m, hallardan danışa bilərik. E, məsələn, deyək ki, o m, mental sağlamlıq mütəxəssislərinin bölünmə ardıcılığına baxsaq, e, deyək ki, şəxsin günlük yaşam streslərinin mübarizə aparmaqda müəyyən bir çətinliyi var, problem həll etmədə müəyyən bir çətinliyi var, e, münasibətlərdə bir çətinliyi var. Bu, Mesela bir psikoloji konsultantın kömüyle həll edə biləcəyi problemlerdir. Yəni, bir psikoloji konsultasiya ya hislərini aydınlaşdırmağa ehtiyac duyur şəxs. Və ya, fərqli psixoterapiya növlərindən, deyək ki, xüsusi bir diagnoza ehtiyac olmadan, hansısa bir düşüncənin, davranışın araşdırılması, onun problem yaradan hissələrinin təhlil edilməsi ilə şəxsin həyatı yaxşılaşdırıl bilər. Psixiyatra biz nə vaxt müraciət edirik? O halda ki, bizim mental sağlamlığımızda artıq e, müəyyən bir həddi, müəyyən bir sərhəddi e, keçmələr var və biz əziyyət çəkirik artıq hansısa psixoloji bir pozuntudan, e, depresiya kimi, təşviş pozuntusu kimi, e, deyək ki, hansısa bir şəxsiyyət pozuntusunun olduğu halda, e, əhval ruhiya pozuntuları, bipolar pozuntu kimi, və s. Hansısa bir artıq ə, psixoloji bir ə, pozuntunun olduğu, bir diagnozun olduğu halda ə, artıq bizim psixiatrik dəstəyə də, derman dəstəyinə də ehtiyacımız olur. Ə, problemi şiddətindən nasıl olarak çox halda biz bunları paralel aparırıq. Yəni bir derman dəstəyi ilə, psixiatr dəstəyi ilə, psixolog dəstəyi, terapiya dəstəyi ə, adətən birlikdə aparılır. Və problemi şiddətindən nasıl olarak da o müraciət etdiyimiz ə, həm mütəxəssislər, həm terapiya növləri, e, malicə növlərdə dəyişir. E, ümumiyyən, e, biz yəni mental sağlamlıq deyəndə anladığımız şey əslində e, sırf bir xəstəliyin e, olmadığı hal olmamalıdır. E, yəni, əgər biz bir insan mental sağlamdır demək üçün biz ona axtarmamalıyıq ki, mütləq onda bir hansı pozuntu, bir e, psixoloji bir e, diagnoz olmağına ehtiyac var. 
bu dərəcələrində nasıl olaraq dəyişdiyi kimi o yaşamda yaxşı hiss etmə halımızda o psikopozuntunun dərəcəsində nasıl olaraq da dəyişir. Bir psikopozuntunun varlığı və ya olmayışı olmadığı halda da yaxşı hiss etməmiz yenə dəyişə bilir. Dolayısilə günlük yaşamda nə qədər münasibətlərdə çətinlik yaşayırıq, nə qədər problemlərlə mübariz apara bilirik, özümüzü aktuallaşdıra bilirik. Bütün bunlar mental sağlamlıq dərəcəmiz artdıqca yaxşılaşan tərəflərimizdir. Amma bir pozuntu deyə bilmək üçün də, o yüzdən deyirəm, çox bir az geniş və qarmaşıq anlayışdır. Bir pozuntu deyə bilmək üçün də biz sadəcə hansısa, məsələn, duyğu, düşüncə, davranış pozuntusuna baxa bilmirik. Bunu bir o mədəniyyətin, o kulturanın içində də ələ almamıza ehtiyac olur. Məsələn, deyək ki, Məsələn, bizim üçün yaslarda çox ağlamaq, ağı demək ki, deyə bir anlayış var, məsələn, çox ağlamaq, saçını yolmaq, bir üzünü cırmaq, bir adətin bir hissəsidir. Biz bunu norma kimi qəbul edirik, amma belə bir adət ənənəmiz olmasaydı nə olardı, bu davranışı biz normadan kənar kimi dəyərləndirərdik, deyə bilərdik ki, bu şəxs bir psixoz hal yaşayır və ya bir istəyirik dediyimiz bir vəziyyətdədir, bayılmaları ola bilir bu kimi hallarda insanların buna bir konversiyon pozuntu halı deyə bilərdik. Amma bu kültura üçün bu normadır. Dolayısilə, biz bunu bir hamıda həmişə pozuntu olaraq sayı bilmirik. Ona görə bir mental pozuntunun olduğu haldan danışa bilmək üçün o kültürün xüsusiyyətlərinə xastı mı bu davranış, deyil mi? Bunu da nəzərə almamıza ehtiyac var. O, ortaya çıxan davranış, məsələn, Deyək ki, şəxs duyğu idarəsində çətinlik çəkir, çox təşvişli talaşlı olduğunda özünü sakitləşdirməkdə çətinlik çəkir və ya bir istəlifinə rədd edildiyində yaşadığı güclü emosiyalar var, onları sakitləşdirməkdə çətinlik çəkir. Bunların olmağı bir pozuntu var deməyimiz üçün yetərli deyil, amma bu bacarıqları qazanması onun mental sağlamlığının belə deyək də dərəcəsinin artmağı kimi düşünülə bilər. Yəni, ümumiyyən baxdığımızda əslində, mental sağlam insan tamamən heç bir çətinlik yaşamayan, heç bir sıxıntı, stres yaşamayan insan deyil. Bu çətinliklərlə, streslərlə mübarizə bacarıqları daha yaxşı olandır. Amma hər insanın müəyyən psixopatoloji xüsusiyyətləri var mı? Var. Yəni, məsələn, əgər bu absesif-kompulsif pozuntu Yayğındır, məsələn, adı çox eşit edilir, bu takıntı deyilə bilir, sayırışan hallar nevroza deyilir də əvvəl, fərqli adları var. Məsələn, absesif-kompulsif pozuntusu olan insanların sahib olduğu, deyək ki, şübhə yaradan düşüncələr normalda da digər insanlarda da olan düşüncələrdir. Məsələn, bir şey etdim ya etmədim, kontrol etmək və ya görəsən, pis bir şey olarmı filan şeyi düşündümsə kimi bəzi batil inançlar cəmiyyət içində də rastladığımız düşüncələrdir. Yəni, o psixopatoloji xüsusiyyətləri hər kəs daşıya bilər, amma bu, o mənaya gəlmir ki, əgər bunlara sahib isə bizim mental sağlamlığımız pozulub və ya bizim hansısa bir diagnozumuz var. Mən az əvvəl qeyd eləmişim, bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, bir genç nəslin nümayəndəsi kimi ki, siz də gəncsiniz. Mən fikirləşəm ki, bir çox insan bunu... Bir çox insan bunu müşahidə edə bilər ki, artıq son dövrlər mental sağlamlıq haqqında danışmaq tabusu yıxılıb və insanlar nəinki mental sağlamlıq bu ola bilər, digər depresiya alamətləri olsun, bu ola bilər, digər məsələlər olsun, daha açıq və olma çalışırlar və eyni zamanda öz mübarizələrini bir-birilərinə bölüşürlər, ki, bir-birilərinə dəstək olsunlar. Bunu biz cənzi dediyimiz daha gənc və daha internetlə daha çox əlaqəli olan və daha çox internetlə sosial mediyada özünü ifadə eləməyə belə deyək də ürəkli olan gənc növlərindən, növlərində müşahidə edə bilərik. Və bu baxımdan sual vermək istəyərdim ki, mental sağlamlıq haqqında, depresiya haqqında, absesif-kompulsiv diagnozlar, pozuntu ilə bağlı və digər, mənim indi ağımda olmayan bir çox siz bilirsiniz, yəqin ki, bir çox, belə deyək də, məsələlərlə bağlı, situasiyalarla bağlı paylaşımların çox olması nə kimi mənfi nəticələr səhəb olur və eyni zamanda nə kimi müsbət nəticələri var və biz onları görürük. Mən də qatılıram sizə ki, bunun həm mənfi, həm müsbət tərəfi var. Müsbət tərəfi var ona görə ki, nə qədər çox danışılırsa, mental sağlamlıq nədir, nə qədər çox simptomlar haqqında eşidilirsə, bir o qədər insan 
özünde ve etrafındakilerde de tanımak şansı artır, e, kömeği alma şansı artır. Dolayısıyla onun pisleşme şansını azaltmış oluruz. Yani hiç bilmeden, hansısa bir problem yaşayıp, hiç bir kömeği almadan şəxs, Təbii ki, o yaşadığı çetinlikte şiddetlenme, çetinliğin artması yönünde ilerleyecek. Bu sebepten çok e, faydalı dersinde bunun bilinmesi, sosyal şebekelerde yayılması, insanların o informasiyaya asan şekilde çatması. E, önemli derecede o fərqindeliği artırmak ve önlemek, o preventiv tedbirleri görmek de kömük olur hem de. Ama diğer taraftan pis tarafı var mı? Elbette var. Çünkü e, mesela elə Pozuntu növləri var ki, onsuz da onları yaşayan şəxslərin özündə bir evhamlılıq, bir talaşlılıq halı olur. Yəni, e, əslində çox kiçik bir, çox az faiz bir e, risk varsa, nəyinsə pis, ol, pis getmək ihtimaline dair o ihtimal çox böyük görünə bilir. Məsələn, təşviş pozuntularında bu adetən belədir. E, bir şeyin ters getmək ihtimalı çox az da olsa varsa, o ihtimal çox böyük görünür və şəxs çox böyük talaş yaşayır, çox böyük bir yaşam keyfiyyatında azalma görülür. O ihtimalin karşısına almaq için e, üzerinde bu kadar düşündüğüne göre. Mesela bu kimi e, problemi olan şəxslerde həmin məlumatları oxumaq o telaşlığı artıra bilər. Yayğınlaşması. Yəni var olan hansısa bir mental pozuntu varsa onunla bağlı telaşlandıra bilər şəxsləri, artıra bilər onların kaygısının e, təşvişini. E, digər yandan e, Normal saydığımız, misal, bayağı danışdığı ki, o mental sağlamlığın göstericilerinin de dereceleri var, psikozuntuların özlerinin dereceleri var, e, patologiyalar da belə şiddetinə görə, sıxlığına görə dəyişir. E, və bunlar, eğer işlenmeden yeterli informasiya, yeterli data olmadan e, şəxsin özü tərəfindən təhlil edilməyə çalışırlarsa, eğer o yeterli e, bilik baza yoxdursa, Normal sayılacak alametler bile şahsında bir pozuntunun alameti kim kabul edilebilir ve çok maraklıdır ki mesela bir çok pozuntunun yaranmasında devam ettirilmesinde bile hansısa alamete sahip olmanın şerhinden asıl olarak değişir o şeyin pozuntuya çevrilip çevrilmemesi. Mesela diye ki hansısa bir davranışımız var. Ve bu davranışla bağlı düşünürük ki bu normal değil. Hansız bir düşüncemiz var. Mesela bu yine obsesif kompulsif pozuntudan ümumuna vereceğim. Çok rastlanan haldı. Mesela şəxs hansısa bir düşüncə üzerinde, ağına bir düşüncə gəlir ki görürsən, gedən də kimisə itəliyərəm, qabağımdaki adam plakandan itəliyərəm, məsələn. Ve bu düşünceni düşündüğü için sonradan özünü günahlandırmaya başlayır ki, ben böyle düşündümse, demek ki mende bir problem var. Ve bu şerhlerinden asılı olarak o düşünce şiddetlenmeye başlayır, o düşüncenin yarattığı telaşlılık halı, heyecan, gerginliği artma, artmağa başlayır ve şahs indi o yaranmış duygunu neutrallaştırmalıdır. Çünkü çok azap verir ona, çok ürküdücü, korkuducu bir e, düşünceler getirir ardından. Dolayısıyla onunla bağlı ya çox düşünmeye başlayır, düşüncənin özü bir e, davranışa çevrilir sanki, kompulsif bir şekilde tekrarlanır veya hansısa davranış edilir ki, onu neutrallaştırsın. Mesela filan şeyi etsem, bu düşündüğüm şey neutrallaşacak kimi. Yani ne düşünmemize verdiğimiz şerh veya hansısa hissimize verdiğimiz şerhin özü belə bizim e, mental sağlamlığımıza zarar verebilir. O yüzden e, sosyal medyada her hansı bir yeterli data olmadan deyək də oxuduğumuz hansısa simptomların varlığı filan xəstəliyin göstəricisi kimi bir e, yazı bizim e, əslində normal olan hansısa bir e, xüsusiyyətimizi patologiya kimi şərh etməyimizə hmm. səbəb olar və bu da bir özlüyündə bir patologiya yarada bilər əgər gərəkli o arxa fonu varsa e, o baxımdan faydası da var e, zərəri də var ona görə e, daha nezaret edilmesine, xüsusilə o Hı. gənc nesildə, yeni yetimler arasında bir nezaret edilmesine, o şübhələrin ə, aradan kaldırılmasına ihtiyaç var. Bunun için de aslında tənzimlənmesine ihtiyaç var ki, ə, bu kimi narahatlıqları olan yeni yetimler deyik ki, məktəbdə gedib öz ə, onlara cevab deyil olan psixologları ile danışa bilsinler. Ümumiyyətli, hər qurumun bir mental sağlamlıq profesionalı olsun ki, Hı -hı. E, bu kimi şüpheler yarandığında o haqda danışa bilsinler. Valideynler tabi o kadar məlumatlı olmaya bilər e, veya gəncin yaşadığı o təlaşı onlar da bölüşe bilər. O yüzden 
ə, mental sağlamlıq professionallarının hər qurumda əl çatan olmağına ehtiyac var. Ə, əslən, siz çox ə, lazım bir yerə toxundunuz və mən istəyirəm buradan ya davam edək. Ə, biz bilirik ki, bir çox məktəbdə hazırda onsa o psixologlar var ya da ki, bu barədə mütəxəssislər var, amma onlar nə qədər çox tələbələrə, şagirdlərə kömək edə bilirlər, bu uzun illərdə artıq böyük bir belə deyək də, sual işarəsidir ki, doğrudan bu kömək edirmi, etmirmi və yaxud da ə, ora yerləşdirən mütəxəssislər ə, ümumiyyətlə, yəni tələbələr, şagirdlər o mütəxəssisləri özlərinə yaxın bilib onların yanına gedəcəklərmi? Bu da bir sual işarəsidir və bu suallar ə, təsir olsun ki, hələ də cavablandıra bilmir. Və bu baxımdan bilmək istəyərim ki, hazırda görürük ki, psixologlar öz ə, resurslarını və yaxud da öz bildiklərini, öz bildiklərini ə, bu sosial media marketingi üzərindən artıq özləri də bölüşürlər və bu bir qədər mən düşünürəm ki, nəinki ki, bir gəncin öz hekayəsini paylaşmaq, ə, bir psixologun öz ə, bildiklərini paylaşması mən düşünürəm ki, bəlkə daha ə, necə deyirlər, daha kömək edən bir ə, nüans olar. Amma eyni zamanda bunun üçün sizin də bəraq qeyd etdiyiniz kimi mütləq şəkildə bir islahatlar olmalıdır və ə, nəinki bir neçə psixolog, nəinki insanlar özləri eyni zamanda bu dövət səviyyəsində yəni bu barədə islahatlar görülməlidir və bir psixolog kimi siz necə düşünürsünüz, hansı addımlar atılmalıdır ki, biz həm gəncləri qoruyaq, ə, həm də onların belə deyək, bir-birinə sosial med- mediyada dəstək verməklərini də ə, necə deyərlər, yəni bu barədə artıq narahat olmayaq. Məncə, ümumiyyətlə, tək bu mental sağlamlıqla bağlı deyil, hər ə, sahədə, məsələn, pandemiya vaxtı da çox yaşanan ə, bir kriz oldu bu. Ə, i̇nsanların ə, o sosial medianın, ümumiyyətlə, internetin ağıllı istifadə etmə bacarıqları hələ ki, ən azından mənim müşahidəmə görə bizdə çox deyildi ya, ə, realist olmayan, çox <coughs> reallıqdan kənar ə, paylaşımlara belə inanıb təşvişə düşə bilir insanlar. O yüzdən Mən elə gəlir ki, bu tək mental sağlamlıqla bağlı deyil, o düzgün qaynaqları istifadə edə bilmə, o araşdırma bacarıqlarının öyrədilməsinə ehtiyac var cəmiyyətin bütün sferaları, bütün kəsimləri üçün deyək. Xüsusilə məktəb, universitet yaşında olanlar üçün zətən bu olmazsa olmaz bir gərəklilikdir. Həm elmi inkişaf üçün, həm o elmi düşünmə bacarıqlarının inkişaf üçün o axtarış motorlarının düzgün istifadəsinə, lazımlı məlumatı lazımsızdan ayırt etməyə, öyrənməyə ehtiyac var. İndi mental sağlamlıqla bağlıdır. Mən elə gəlir ki, əgər bu, bununla bağlı o yetərli islahatlar keçirilsə, məktəblərdə elmi araşdırma metodları ilə bağlı bir məlumat verilsə, araşdırmanın internet üzərində ağıllı axtarışın edilməsi ilə bağlı müdaxilələr edilsə, onsuz da doğrunu yanlışdan ayırmaq, o məlumat olaraq güvənilir olan və olmayan ayırt etmə bacarıqlarını qazanmış olarlar və mental sağlamlıq üçün də eyni şey keçərli olar ə, ki, <coughs> o güvənilən qaynaqlardan ə, oxumağı, məsələn, ə, kifayət qədər əslində resurslar var, ə, fərqli dillərdə də, ə, bizdə də bu Dünya Sağlamlıq, ə, Dünya Səhiyyət Təşkilatının, deyək ki, o sosial media səhifələri var, dünyada var olan psixiatriya, psixologiya asosiasiyalarının rəsmi səhifələri var. Həmin qaynaqlardan izlənsə, minimuma indirilə bilər. Çünki biz ə, mütəxəssislərin də paylaşdıqları rəsmi bir ə, məsuliyyət altında olmadığı üçün onların da paylaşdıqlarının həmişə güvənilirdir. Mi? Bundan əmin ola bilmirik. Amma müraciət edilecek o Hansısa bir qurum altında, məsələn, Türkiyədə bununla bağlı müəyyən dərnəklər var. Hansısa terapiya növünün, hansısa nəzəriyyənin. Buna bənzər, məsələn, dərnəklər olsa, bəlkə təşkilat deyə adlandıra bilərik. Onların özlərinin rəsmi səhifələri və orada bölüşülən ə, müəyyən videolar, məlumatlar olsa, daha etibarlı olar ə, sosial media üzərindən, internet üzərindən alınan ə, məlumatlar eyni şəkildə mental sağlamlıq sahəsində də. Hı-hı. Biz t- gənclərdən danışdıq. Məncə, indi bir az da gənclərin böyüdüyü mühitdən və onların ailələrindən danışmalıyıq. Çünki bu mental sağlamlıq problemi varsa... Bu, bir çox faktorlardan, yəni, faktorlardan yaranır və sözsüz ki, bu, ailə də ola bilər, bu faktorlardan biri. E, biz bilirik ki, ailələrimizin bir çoxu, e, yəni, bəzən ola bilir ki, e, psixoloji və fiziki şiddət e, 
belə deyək, mühitində büyümüş validenlerden yaranır və bilirik ki, əvvəllər sizin də qeyd etdiyiniz kimi bu əvvəllər norma hesab olunurdu ki, yəni bir ana və bir ata öz evladını tərbiyyələndirmək üçün ona fiziki də şiddet uyğulaya bilər və yaxud da o görünməyən psixoloji şiddet də bəzən orada mövcud olmuş ola bilər. Və biz dönüb baxsaq 20-ci əsrdən 21-ci əsrə, indiki gənclər biraz daha bu barədə etiraz bildirən, bildirməyi bacaran və daima öz hüquqlarını axtaran insanlar ola bilirlər. İndi deyə bilməliyik ki, hamısı, amma bir çoxu artıq bu üzrə formalaşıb. Və onlar artıq ə, validinlərinə qarşı etiraz bildirəndə bəzən bu validinlər tərəfindən səhv başa düşülür. Ə, çünki onlar bunu görməyiblər, məlum məsələ təsvir olsun ki, və onların böyüdüyü ailə mühiti ilə indi onların övadlarının böyüdüyü ailə mühiti fərqlənir. Bu baxımdan indiki validinlər, yəni o ə, biraz daha təzikli ailə mühitində böyülmüş valideyn öz ə, övladını, yəni daha mariflənmiş övladını necə başa düşə bilər və onu başa düşmək üçün nələr edə bilər? E, çox qəşəng və çox geniş cevab olan bir sualdır. Mən mümkün qədər izah edə biləcəyim qədər deyim. E, uşaq böyütmə şəkilləri biraz e, niyə iki əsr arasında bu qədər fərq var deyə düşünə bilərik. Biraz da Ə, bu psixologiya elminin ə, dəyişimi ilə də əlaqəlidir. Yəni, <coughs> müəyyən psixologiyanın insan davranışını izah edən nəzəriyyələr çox fərqlidir. Ə, kimisi deyir ki, insan sadəcə bioloji olaraq aldığı ə, genetik nə, nə varsa, nə məlumat varsa onu təkrarlayır. Ə, kimi nəzəriyə deyir ki, sadəcə mühitin vacib bir rolu var. Kimi nəzəriyə deyir ki, yox insanın özünün daxildən gələn hansısa bir instinktləri var, onları reallaşdırır. Müxtəlif yanaşmalar var yəni, insan davranışını izah edən və bu 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində yayğın olan çox popülarlaşmış nəzəriyyə davranışçı nəzəriyyə idi. Və davranışçı nəzəriyyənin belə bir iddiası var idi ki, insan elə necə ki, heyvanlara, ki heyvanlar üzərində müşahidələrlə bu təcrübələr aparılır, bu nəticəyə gəlinir. Görülür ki, heyvanlarda məsələn, hansısa bir <coughs> qidanı verərək, hansısa davranışı şərtləndirə bilirik, Hı-hı. yəni öyrədə bilirik bir növ və ə, bir çox mümkün olmayacağını düşündüyümüz davranışları belə, ə, vərdişləri, şərt refleksləri belə yaratmaq mümkün olur və düşünülür ki, insanda da niyə belə olmasın? Və bunu qanayətə gəlinir ki, insan da əslində ə, bu John Locke'un ağır öfə ideyasında iddia edildiği kimi düşünülür ki, insan övladı dünyaya gələndə bir ağır öfədir və biz ona istədiyimizi yaza bilərik. Biz onu istəsək qatil cinayətkar kimi böyüdərik, istəsək həkim, hakim kimi böyüdərik və onun verəcəyi reaksiya sadəcə mühitdən asılıdır. Sadəcə ətrafdan öyrəndiklərindən asılıdır və belə düşünüldüyü üçün də müəyyən şərtlənmələrlə öyrənməsinə, müəyyən ə, mükafatlandırma və ya cəzalandırma yolu ilə o şəxsiyyətini formalaşdırmağa mümkünlüyünə inanılırdı. Ə, bunun təbii ki, bir həqiqət payı var, amma sonradan məlum oldu ki, ə, bu heç də hamı da işə yaramır. Yəni, eyni refleks, eyni stimulu veririk. Ə, stimul dediyimiz hansısa bir təsiri, ə, məsələn deyək ki, hansısa bir cəzalandırma və ya mükafat yolunu verir, amma hamı da, bütün uşaqlarda eyni reaksiyanı almırıq. Buradan bu düşüncə ortaya çıxır ki, demək ki, fərqlər arasında fərqlər var. Yəni, heç də hamının stimula verdiyi reaksiya tamamən ə, eyni olmayacaq. Bu dəyişə bilir. Niyə? Çünki fərqlərin özlərinin qavrayışında, genetikasında, ə, düşünmə şəklində müəyyən fərqliklər olur. Ə, və sonradan bunun ə, önəm üzərində duruldu ki, o fərdi fərqlər nələrdir, o düşünmə, o qavrayışlar ə, necə fərqlənirlər. Amma davranışın, öyrənmənin yenə də bir rolu varmı? Bəli, var və ə, qorxu refleksi, qorxu təlaşlandırma, ə, o, o, o refleksi yaratmaq, ə, belə deyək də, çox təsirlidir. Yəni, ə, qorxudulduğu vaxt, qorxudulma təhdidlə mühkəmləndirildiyi vaxt, hansısa davranışın, ə, ya, istənməyən bir davranışın edilmə ihtimalı azalır və ya tərsinə. Ə, və bu qorxu şərtlənməsi, Ə, anlaşılan odur ki, həmin dövrdə tərbiyə vasitəsinə çevrilir. Yəni, nə qədər çox ə, o negativ mühkəmləndirilmə edilərsə, nə qədər çox qorxudularsa, 
o yaradılmış o şərti refleksle uşaq valideynin istediği kimi bir evlad ola bilər, kimi bir düşüncə var idi. Bundan əlavə daha öncəleri belə bir inanç hakim idi bu psixoloji alamındaki uşaqlar yetişkinlərə görə daha müqamətlidirlər, daha dözümlüdürlər və sanki uşağa karşı edilən davranışlar o kadar mənfi davranışlar, o kadar yadlarında kalmır, o kadar mənfi təsir etmir ve bu yüzden de onun sanki bir plastilin kimi, ayıb istediğimiz kimi bir formaya sala bilir kimi bir inanç sahibiydi. Ama sonradan tədqiqatlarla, müşahidelerle gelinen netice oldu ki, bu belə deyil, əksinə uşaqlar daha az dirençlidirlər, müqamiyyatları daha azdır, dözümlülükleri dolayısıyla daha azdır ve aslında daha çok zarar görürler. Yani, Yetişkin bir insan için hansısa bir korkulu bir situasiyaya məruz kalmaqla uşaq için bu çok farklıdır. Çünkü uşağın beyin strukturları yetişkin insandaki kadar inkişaf etmeyip Orada bir müəyyən bir o sinir hücayrlarıyla meyilinleşme olsun, bu beyin korteksinin inkişafı olsun, müəyyən yaş dövrlərinə görə formalaşacaq. Və bu olmadan uşağa korkuducu, zərər verici davranışların, təsirlərin edilməsi gelecek yaşamında yani, telafisi çok çetin olan travmatik hallara getirip çıkarabilir o korkuyla hareket etmesine ve ilerleyen vaxtlarda belki hansı mental pozuntuların getirmesine yaranmasına getirip çıkarabilir ve bizden önceki nesillerin daha çok büyüdülme şekli bu olduğu için korku ile büyüdülmenin doğru sayıldığı için ki psikolog aleminde de belə düşünülüb həmin davranışlar devam ettirilir çok gözlənilendi ki, bir valideyn ona necə davranılıbsa və ya özünün nəyin əksikliyini hiss edibsə, övladında bunu təkrarlayacaq. Ya aynısını edəcək, ya tam əksini etməyə çalışacaq. Hər ikisi övladında zərərdir. Çünki hər iki halda valideyn özünü uşağa köçürtmüş olur. Hı -hı. Yəni, öz yaşantılarını, öz ehtiyaçlarını köçürmüş olur və o uşaq öz fərdiliyindən artıq qopur. O uşaq artıq <coughs> bütün bir neslin getirdiği hansı... Ə, Hatalar varsa onları da daşımaq məcburiyyatında kalır. Günümüzdə arzulanan uşaq tərbiyyəsində, arzulanan yöntem odur ki, valideyn öz travmatik yaşantılarını əks etdirməsin, valideyn öz e, istəki ehtiyaclarını, qorxularını bacardığı kadar əks etdirməsin. Bunu etmək için neye ehtiyac var? Valideynin özünün bir yetkin e, insan olmasına ehtiyac var birincisi. Valideynin özünün e, o travmatik anlarını, ona edilən münasibətdə zərər gördüyü yerleri, o özünün öğrendiği korku şartlanmalarının veya başka hansı şartlanmaları varsa onları köçürtmemeye öğrenmez arzulanandır. Bu sayede uşaq daha özü olmağı, daha güvenli bir mühitte büyümeyi öğrenebilir ve daha sağlam bir mental e, hala sahip olabilir. E, Diğer bir e, bilinmesi gereken e, tarafta mence bu dediğiniz... M, 20-ci əsr valideynlerinin 20-ci əsr uşaqlarıyla bağlı bilməsi olan e, elə bu e, elmi texnik tərəqqi ilə bağlı fərqliliklərdir. E, uşaqların yəni, doğuşdan etibarən artıq görürük ki, yəni, əllərinə bir şey al, almağa başladıqlar vaxtından etibarən telefon, tablet, ekran məruziyyətləri e, öncəki nesillərə görə çoxdur və e, valideynler üçün e, bu norma kimi kabul edilir, amma bir çox araşdırma tə, tə, təsdiq edir ki, 2 yaşa kadar uşaqların ekran məruziyyatı onların ə, kognitiv olarak zihni bacarıqlarını inkişaf etdirən ə, oyunlar belə oynasa, onların sosial bacarıqlarına ciddi zədə vurur. Ə, ünsiyyətlərinə, emosional fərqindəliklərinə, emosional zekalarına çox ciddi zədə vura bilir. Ə, o yüzden mənim gelir, buna da diqqət edilməsinə ehtiyac var. Yəni, texnologiya hayatımızın bir parçasıdır, amma... Ə, Erkən yaş dövrü uşaqlarının bundan korunmasına ihtiyaç var. Və ilerleyen dövrlerde de çok iyi ki, yana, o ağıldı internet istifadəsi mövzusuna gelicek olsaq, o kadar yaygın değil, o kadar yaxşı öyrədilmir deyil. Uşaqların ə, bu vasitelerle istismar edilme ihtimalları da artabilir. 
yani bir nəzarətdə də ehtiyac var. Bilir ki, pandemiya dövrü hələ bitməzsə də, sərt karantin rejimi də olanda insanlar evdə qaldıqları üçün bir-birilərinə qarşı talyanatlılığı azalırdı. Biz bunu müşahidə edə bilərik. Bəlkə monitoringlərdə, statistikalarda mənşə sonraklığı artdı və eyni zamanda bu bayaq dediyin kimi talyanatlılığı azardı insanların bir-birilərinə qarşı. Bunu biz müşahidə edirik öz ətrafımızda və yaxud da sadəcə olaraq cəmiyyətə baxmaq və nəzər salmaq belə kifayət edir ki, insanların bir-birilərinə qarşı münasibətlərində necə deyərlər, dəyişikliklərinin olduğunu fərq eləyək. Və eyni zamanda bu barədə sizin fikrinizə öyrənmək istəyərdim ki, ümumiyyətlə, bu münasibətlərin negativə getirməməsi üçün, insanların bir-birilərinə qarşı talyanatlığının eyni nöqtədə qalması üçün baza bilgiləri olaraq nələri bilməliyik, nələrə fikir verməliyik ümumiyyətlə. Əslində, bu pandemiya dövrü ilə birlikdə baş verən təsir insanlarda stres səviyyəsinin həddən artıq artması idi. Çünki, birincisi ilə xəstəliyin özü ilə bağlı yaşanan bir yoluxma, bəlkə ölmə, qorxusu çox geniş yayıldığı üçün təməl güvən hissini zədələyən bir şeydir və təşvişlilik, təlaşlılıq halını yenə də artırır. Yəni, streslə mübarizə bacarıqlarını da bir az aşağı salan, çətinləşdirən bir hadisə yaşanır və Bunun yanında gətirdiyi o evə qapanmayla, günlük həyatdan, alışılmış rutindən kənara çıxmaların özünün verdiyi bir ekstra bir stres müşahidə olundu. Çünki hər hansı bir dəyişiklik ümumiyyətlə yaşandı, yenidən həmin dəyişikliyə adaptasiya olmağı tələb edir. Və bu adaptasiya hər zaman bir stres yaradan bir şeydir. Yeni bir öyrənmə var, yeni bir dəyişiklik var. Bu halı, belə deyək də, bu evə qapanma və həmin dövr ərzində münasibətlərdəki problemlərin istər ailə olsun və ya başqa birlikdə yaşayan hər hansı bir şəxs üçün, şəxslər üçün o çətinliklərin yaranmasının səbəbi birbaşa olaraq pandemiya və ya evə qapanma deyil. Səbəbi var olan unsuz da çətinliklərin qabarmağıdır, yəni. Bir çox insan da var ki, bu dövrü əksinə çox da sağlam keçirdiyini, bu dövrü özünün inkişaf üçün vaxt ayırdığını o evə qapanma ilə və ya ailə münasibətlərində, övladlarla münasibətdə daha çox vaxt ayırdığı üçün yaxşılaşdığını deyənlər də var idi. Yəni, o qapanma ilə birlikdə insanların qaça bildiyi günlük problemlər, üstünə örtə bildiyi münasibət problemləri bir növ aşkara çıxdı. Yəni, məcbur qaldılar ki, bunu artıq yaşasınlar, bundan qaça bilmədilər. Və yaşanan problemlər çoxluqla nə idi? Məişət sorakılığının artması, o münasibətlərdə bəlkə pozulmalar, ailə münasibətindən danışırıq sayrılıqlar və ya valideyn övlat münasibətində bir-birindən uzaqlaşmalar, agresiyanın artmağı müşahidə olunurdu. Bunların hər biri özünün də şəxslərin yenə o mental sağlamlığın bir göstəricisi olaraq hissləri reguləsiya etmək çətinliyi hisslərinin fərqində olma, varsa hansısa bir o stres yaradan, hansısa yaşantıları, duyuq və düşüncələri bunların fərqində ola bilməmək və onları idarə edə bilməmək nəticəsində yarandığını düşünürəm. Əgər zorakılıq hallarından danışırıqsa, bu başlı başına onsuz da bir ayrılıqda bir mental bir problemin göstəricisidir. Çünki normalda mental sağlam olan insan hisslərini regül edə bildiyi üçün, əgər real bir təhlükə yoxdursa, üstünə hücum çəkən birisi yoxdursa, davranışlarını kontrol edərək başqa birinə zərər verməməyi idarə etməlidir. Amma müəyyən pozuntu növləri var ki, məsələn, impuls kontrol pozuntusu varsa şəxsin, onun üçün davranışları idarə etmək, nəzarət etmək çox çətindir. Hansısa bir başqa bir tip bir medikal durum, maddə istifadəsi varsa, alkoqol istifadəsi varsa, normadan çox O şəxs də onsuz da duyğu idarəsi, hisslərin, düşüncələrin, davranışların idarəsi çətindir və bu halda eyni və sıxışıb qalma o hisslərdən qaça bilmədiyi üçün o yaşadığı stres, təşviş, bəlkə depresiya, çünki bəzən depresiyada agresiya ilə özünü göstərə bilir, həmişə içinə qapanma ilə göstərilmir. Var olan hansısa bir mental narahatlığının ortaya çıxmağını, onu tətiklənməyinə səbəb olmuş ola bilər. Bu üzdən... Fərqində olmaq üçün, azaltmaq üçün ehtiyac olan şey yenə əslində ayrılıqda fərdlərin özlərinin o mental sağlamlığını yaxşılaşdırması, özlərindəki ruh hallarını tanıya bilməsi, 
davranışlarındakı dəyərləri ilə üst-üstə düşməyən məqamları, ziddiyyətləri görüb dəyişdirə bilməsinə ehtiyac var. Yəni, ayrılıqda mental sağlamlığının fərqində olan, yaxşılaşdırmağa çalışan bir fərq bütövlükdə daha yaxşı rifah halına sahib bir cəmiyyət deməkdir. Daha huzurlu bir ailə münasibətləri, daha huzurlu bir valideyn övlat münasibətləri deməkdir. Çox sağ olun, bugün gəldiyiniz üçün. Ümid edirəm ki, sizin bu danışdıqlarınız həm insanların biraz daha özlərinə qayıdıb baxmaqlarına və necə deyirlər, özlərində həm müsbət, həm mənfi nüansları görməklərinə kömək olacaq. Həm də ümumiyyətlə, biz cəmiyyətə bir faydamız olduğunu düşünəcəyik. Çox sağ olun, bugün gəldiyiniz üçün. Siz də sağ olun, mən də qatılıram, ümid edirəm, faydalı olar həqiqətən bu ümid edirəm danışdıqlarınız. Çox sağ olun. Bir neçə ildir ki, əkinci olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyə dəy təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzulara əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş, kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladı. Əkinçinin Patreon hesabının popülarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi lahiyyələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin patron hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.